It's Gregoire's bidder at eight million five. Sixty-five million on the island. Seventy million dollars. Thirty million five hundred. Thank you. And I can sell at sixty-eight million. Million back to Francois's client at three hundred and seventy million dollars, ladies and gentlemen. Four hundred million. 诺兰的信条揭露了一个现实黑暗面，那就是富人可以通过艺术品洗钱，让自己变得更富有。艺术品被炒成天价的案例比比皆是，越是看不懂的作品，卖得越贵。到底富人购买天价艺术品，真的是为了投资、欣赏、炫耀，还是有不可告人的目的？大家好，我是 Johnny， 事出反常必有妖，今天让我们一起来抓妖，看看富人是如何用艺术品来洗钱。洗钱简单来说，就是要将你不合法的大额收入变得合法化，也就是给你非法的收入一个合法的来源证明。无论是做非法生意，还是想逃税、转移资产，最大的一个坎就是如何让张钱不通过监管从 A 转到 B 手上，再回到自己的口袋。有钱人最常用的手法就是开设各种公司账户。用了一大堆公司账户的名字来回多次交易，去达到混淆的目的。但如今最有效的方法就是利用艺术品来交易。艺术品之所以有洗钱的功能，主要有几个原因：第一，艺术品可以匿名交易。很多专家认为，艺术品是美国最大、最合法又不受监管的洗钱高风险行业。因为艺术品往往没有任何交易记录，而且涉及大量的资金。虽然欧盟对艺术品交易都还有一些严格的法规，但是美国是完全没有的。第二，艺术品市场没有受到任何监管，它是完全没有具体监管单位，不像台湾有监管会，尤其是它的买卖通常是透过艺术顾问来代表买卖双方进行。你不能问对方的身份，也不能问他的钱从哪里来，就算你问了，也不会有答案。第三，艺术品交易量非常稳定，在二零二零年这一前所未有的特殊情况下，艺术品市场的交易量完全不受影响，因为大型拍卖会几乎都转向线上拍卖。从当时的最高售价的基准来看。世界上最富有的人群并不认为疫情是巨额艺术投资的障碍。艺术品拍卖背后进行的洗钱手法通常有以下几种：第一，黑钱洗白。假需要将数亿元黑金变成合法收入，那么就可以在市场上以十万元每张的价格购入艺术家乙的作品。然后再肆意炒作，将这批画作的价值炒成天价，才将画送拍。然后通过洗钱组织，在不同的拍卖场安排不同的人，用一千万元甚至更高的天价拍走。这些钱由假的黑金来支付，这样黑金就以艺术投资的名义被洗白了。第二，贪污式洗钱。假设假的手中可以操控一亿元公有资产。甲就可以成立艺术投资机构或美术馆。接下来，甲就找到乙联手做局，将乙送拍的价值一千万元的艺术品炒至一亿元，那么多出来的九千万元就可以化工为私，由甲和乙协商分享。第三，关联式洗钱，有些天价交易并非买卖双方获益。而是为与之没有任何社会关系的关联方洗钱。甲提前几年大量购入艺术家乙的作品，把黑金变成艺术品
，然后由洗钱组织安排丙和丁联手为乙的作品炒出一波上涨行情。接下来，甲可以随时在拍卖场或画廊出售乙的作品，并将收益转给关联方，达到洗钱的目的。第四，做局。这个过程中最不可或缺的参与者正是拍卖行。拍卖公司在洗钱的过程中起着桥梁的作用，在洗钱者万事俱备之后，只等着拍卖公司来放烟幕弹。经过拍卖公司的拍卖，洗钱者得到一个漂亮的数字。在民众看来，这一切是按照程序来办，没有一点破绽。拍卖法要求拍卖行业必须公平、公正、公开，但是有的拍卖公司根本无视这一原则。现在比较大的拍卖公司所拍的艺术品，甚至不一定是真品。如今有的拍卖公司已是有钱人打造的俱乐部。稍微了解一些拍卖公司底细的人都知道，凡拍卖成功的天价拍品，绝大多数会没有人付钱提货。他们要的就是一个炒作的依据，一个拍卖的过程和一个漂亮的数字。假如从事非法交易者需要贿赂某人，他们也可以通过高价竞买对方的产品来达到目的。当市场上有了这位艺术家作品的最高竞拍价格，他的其他作品以相近的价格进行私人转让。便不会引起监管部门的怀疑。早在中国的历史上，就已经有这样的案例存在。在清朝，地方官员要上京行贿，就会按惯例到北京琉璃厂的字画古董店问路，说清楚想给哪个大官送多少银子，然后字画店老板就会告诉他应该送一张什么样的字画。这幅画其实就是那位大官自己家的收藏。接下来，字画店老板就会到这个大官家里，用地方官员事先给的银子去买下那位大官收藏的这幅画，再把这张画卖给行贿者。之后，他就只需把这幅画原封不动地送给那位大官，这就完成了行贿。艺术品可以洗钱，更可以赚钱，所以洗钱本身就是一门艺术。假如你想从艺术市场大赚一笔，应该怎么操作？首先，你需要以低价买断一个备受看好的艺术家的作品，然后在接下来的几年中和知名拍卖行合作，通过下设的子公司，不停地在拍卖行中自买自卖。炒高这个艺术家的知名度以及其作品的价格，待时机成熟，便可以彻底出手，大赚一笔。举个例子， 1 9 9 4年，美国艺术家罗伊·利希滕斯坦正在准备他职业生涯中的最后一场个展，为此，他创作了一系列裸体肖像画。这是利希·滕斯坦的一个新主题，以他著名的波普风格来呈现。他将会与里欧卡斯特里画廊合作本次的画展，但这可不是他们第一次合作。早在三十年前，卡斯特里就为利希滕斯坦举办了他的首场画展。他的每一件作品都一定会在展览开幕前售出。利希滕斯坦以九幅画参加了一九九四年的画展，其中一件作品带有欢乐的裸体画，被卡斯特里画廊。出售给了纽约的一位私人收藏家，然后又被詹姆斯·古德曼画廊出售给底特律的一位私人收藏家，之后又被一位不知名的新买家购买。随后，那位新买家决定在2020年出售这幅画，他委托了知名拍卖行佳士得进行拍卖，最终这幅画以 4,600 多万美元被售出。另一个知名的案例就是英国著名艺术家达米恩·赫斯特。初出茅庐的他，刚毕业就被交易商相中，以每件六万到九万美元的价格买断他的作品。时隔十年后，他那些荒诞的作品被交易商炒到了千万美元，价值翻了百倍。
，在投机者的人工调价下，作品价格在短期内暴涨是必然的趋势。那么，买了高价艺术品的交易商，不都成了冤大头吗？当然不是。很多富豪会选择在几年后捐赠艺术品，因为在国外捐赠可以抵税，最后一分税都不用交，还可以获得一个慈善家的称号，提高自己的声望，为自己的事业助力，可谓一举两得。为了达到洗钱的资金获利最大化，一般用来洗钱的作品价格要被炒高百倍左右。作品的真实价格，也就是作为洗钱的手续费的一部分。有些洗钱交易可以分为真实交易和虚拟交易，比如一个四亿三千万的交易，真实交易部分是三千万，需要实际支付的虚拟交易费是四个亿，那么虚拟部分的四个亿就是用来洗钱的。如果文物被用来洗钱，拍卖行上的文物真伪并不重要。而且是仿真品更好，因为真实价格更加低，可以减少洗钱的手续费。如伪造的莫奈几千万成交，假的宋徽宗千字文一亿成交，假的齐白石大虾一点二亿多成交。下回你听到某某艺术品打破拍卖价格记录的新闻报道，也就可以会心一笑了。一般通过地下钱庄进行几千万元以内的小额洗钱手续费是在百分之三到百分之五，数十亿元以上的洗钱一般通过跨国洗钱组织进行，手续费为百分之五至百分之十，而通过艺术品洗钱的手续费一般在百分之五左右，艺术品的实质交易价格就会作为洗钱手续费的一部分，一般在百分之三以内。为了控制洗钱手续费的成本，利用艺术品洗钱，就必须将洗钱的艺术品价格提高三十到一百倍来交易。艺术品提价越高，洗钱手续费成本就越低，这也是天价假拍形成的根源。另外，艺术品洗钱成本其实可以更低，因为即便是经验丰富的鉴赏师，或者是深知行业猫腻的交易商。谁都无法准确衡量一条贴在墙上的普通香蕉的艺术作品应该值十五块、十五万，还是一百五十万。艺术品相对于金钱最大的优势，就是交易市场的不透明性。把一幅价值千万的名画以低价转手或者捐赠他人，监管部门根本察觉不到。这时候，像自由港这样的特殊场所就发挥了作用，和机场的免税区一样，所有的交易采用匿名制，而且完全免税，有时甚至可以不受当地法律约束。另外，将艺术品储存在自由港还有一个好处，就是物品属于过境暂存，就无需接受检查，以及无需缴纳进口关税。瑞士、卢森堡和新加坡甚至还提供其他各种税负优惠。在所有的自由港中，最负盛名和最臭名昭著的，就是1888年创立的瑞士日内瓦自由港。它位于瑞法边境附近，为一个占地六万平方米的神秘大型仓库。这里的警卫戒备森严，进出的只有行色匆匆的商人。和艺术品交易商，由于严格的信息保护法，瑞士在很长的一段时间都是富人藏匿资产的乐园。这个仓库的藏品远超世界上任何大型博物馆，但是却从不向公众开放。英国《经济学人》杂志估计，这里头可能藏有一千亿美元的艺术品。这里存放着神秘富豪们大量的收藏。不仅仅是名画，还有珠宝、昂贵的红酒等。它每年导致各政府的税收损失达到了三亿美元以上。更有纳粹时期欧美列强抢夺而来的宝物，没有人关心他们的来历，一件件稀世珍宝蒙着白布，久久不见天日。
。二零一六年，自由港被推向风口浪尖，警方发现某英国交易商的市场中竟有一万七千件古埃及及古希腊的宝物，全部都是过去四十年走私大盗团伙四处掠夺而来。被纳粹分子抢走、失踪几十年的世界名画《莫迪利亚尼的持拐杖的男人》也终于被发现，就藏匿在自由港里头。二零一八年，美国联邦政府破获一起跨国洗钱大案，案件的主犯之一马修·格林是一名五十三岁的艺术品交易商。二零一四年，常年进行操纵股市的伯福特证券公司和一家离岸银行找到格林来协助客户进行资产转移。有些客户有上市公司的内部消息，但不方便用自己的账户交易，需要通过其他的方式将收益转到自己的名下。深谙洗钱技巧的银行家们心里清楚，最引人耳目的方法就是直接送给客户一幅名画，持有几年以后再卖掉。几年下来，总涉案金额达到了五千万美金。而案件的彻底侦破，就是因为格林给 FBI 的卧底提供了价值六百五十万美元的洗钱方案，其中就包括毕卡索一九六五年所画的人物画。总而言之，艺术品洗钱是个颇为复杂的勾当。有需求并能调动这么大规模资金的人，主要是问题富豪、企业高管和腐败贪官，市井小民和普通创业者基本上沾不上边。在这个洗钱的犯罪天堂里，富人的洗钱玩法只有你想不到，没有他们做不到。<音>